ഇത് നമുക്ക് ബട്ടർ ഗാർലിക് നാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇനി നോക്കാം ഞാൻ എല്ലാ റെസിപ്പികളും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ റെസിപ്പികളും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ഈസി അല്ലാന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇത് ആർക്കും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് വേണം ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈസ്റ്റിന് പകരം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മതിയോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറിന് പകരം ഈസ്റ്റ് മതിയോ ഈസ്റ്റും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുന്ന സാധനം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പുളിച്ചിട്ട് പൊന്തി വരും പക്ഷെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കുന്ന സാധനം അത് ചൂടാകുമ്പോഴാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അപ്പൊ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം ഈസ്റ്റ് ചേർക്കേണ്ടവർക്ക് ഈസ്റ്റ് തന്നെ ചേർക്കണം പിന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും വേണം വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പൊടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്തേക്കുന്നത് ഈ മാവ് നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചപ്പാത്തിക്ക് കുറച്ചെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആയിട്ട് വേണം കുറച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് നാലിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവ് നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പോഴായിരിക്കും നാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഒരു നുള്ളു പഞ്ചസാര വേണം പഞ്ചസാര ഒരു നുള്ളു ചേർത്താൽ മതി കൂടുതൽ ചേർക്കണ്ട പിന്നെ ഇത് ഗാർലിക് ബട്ടർ നാൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും വേണം ബട്ടറും വേണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കണം വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണേനും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരളവില് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബട്ടർ നാൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബട്ടർ തേക്കുന്നത് ബട്ടറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അരച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പച്ചക്ക ആയതുകൊണ്ട് അരച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ നല്ലൊരു കുത്തുണ്ടാവും പച്ച ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതേനും ഗാർലിക് ബട്ടർ ഞാൻ തന്നെ ഇതിലേക്കുള്ള മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർക്കാം മൈദപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ആയിരുന്നാലും മതി ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് മൈദപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ എന്ന് അപ്പം എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ നാട്ടിലാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കടയിൽ പോയിട്ട് ഈ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് കുറേ കടകളിലേക്ക് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ കിട്ടാനില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറും മൈദപ്പൊടിയും രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൈദപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കടകളിലല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ സ്റ്റോറിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മൈദപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടില്ല ഇവിടെയൊക്കെ മൈദപ്പൊടിനെ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം അത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൈദപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതേപോലെ തന്നെ സ്പെയിനിലുള്ള ഒരാൾ വാട്സപ്പിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ മൈദപ്പൊടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നാലും ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉണ്ടാവും കാരണം മൈദപ്പൊടി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ഇത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ബേക്കറി സാധനങ്ങളായിരുന്നാലും കേക്കായിരുന്നാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൈദപ്പൊടി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക്
എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മെഷറിങ് കപ്പിലാണ് എടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പി ആണെങ്കിൽ ആ റെസിപ്പി അവർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെഷറിങ് കപ്പിൻ്റെ അളവുകളൊന്നും ഒരു ബാച്ചിലർ ആയിരുന്നു ഈ മെഷറിങ് കപ്പിൻ്റെ അളവുകളൊന്നും അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ റെസിപ്പികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ മെഷറിങ് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇതെല്ലാ സ്റ്റേഷനറി കടകളും വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വെക്കേഷന് നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലുലു മാളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മെഷറിങ് കപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു കപ്പിൻ്റെ മെഷറിങ് കപ്പാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടും അത് അതിന് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് അളവിൽ എടുക്കണം അപ്പോഴതായിരിക്കും ശരിയായിട്ട് വരും ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഒരു കപ്പ് മെഷറിങ് കപ്പ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു കപ്പ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ അളവ് സെയിം തന്നെയായിരുന്നു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഓയിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ മുട്ടി പിടിക്കാണ്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് കുറച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ കുറച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കുറച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പും ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചെടുക്കുക അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഈസി ആയിട്ട് വരാം അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കൗണ്ടർ ടോപ്പും വയ്ക്കുക പക്ഷെ അപ്പോൾ അധികമൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബോളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചിട്ടെടുക്കുക പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് മൈദപ്പൊടി ഇതേപോലെ കുറച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ മാവ് കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കുറച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്താം അതായത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗമാണെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളിങ്ങനെ കുറച്ചെടുക്കുമ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് മൊട്ടി പിടിക്കില്ല വെള്ളം അങ്ങാനും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പും മൊട്ടി പിടിക്കും അത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേ പാത്രത്തിലിട്ടാണ് പാത്രത്തിലിട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ഒട്ടി പിടിക്കാണ്ട് വിട്ടു വരണം അപ്പോഴായിരിക്കും ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗമാവുക പിന്നെ മാവ് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇതേപോലെ ഒരു ആറ് ഏഴ് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം അപ്പം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി ഈ മാവ് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ കമ്പത്തി വയ്ക്കും ഒന്നും കൂടി ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ അത് നല്ല റൗണ്ടായിട്ടിരിക്കും ഈ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക അത് നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പൊന്തി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പോൾ അത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും മാവ് പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൈം എടുക്കുക പിന്നെ ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മാവ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മാവ് വേണ്ടി ഇരുന്നു പോകും അങ്ങനെ മാവ് ഇരുന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ മാവ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് മൂടി വയ്ക്കുക എനിക്ക് ഗാർലിക്കും വേണം ബട്ടറും വേണം നമ്മളോട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗാർലിക് ബട്ടറിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെളുത്തുള്ളിക്കൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരളവില്ല വെളുത്തുള്ളി നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പൊടിയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ആ നാനിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആ നാനിനോട് ചേർന്ന് പോകണം അപ്പം ഇതേപോലെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും നാൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞുകഴിയുമ്പോൾ നാനിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ടർ വേണം ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറും പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട്
ഇത് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോണത് അപ്പോൾ ഇത് കൗണ്ടർ ടോപ്പ് മൊട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും അടിയിലേക്കും കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിനെ ഒന്ന് മുട്ടും വെള്ളം തന്നെ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നാൻ്റെ ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കുക ഇത് അടിയിൽ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് പൊടി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഷേപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാകെ അടിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കും ഇതൊന്നല്ലെങ്കിൽ കൈയും കൊണ്ട് ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ആക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി കോൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ചപ്പാത്തി കോൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നാൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷേപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് നോക്കണം കാരണം ഇത് അടിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ ഗാർലിക്കും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഗാർലിക്ക് ഇടുക ഗാർലിക്ക് ഈ സൈഡിലും കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ നടുക്ക് മാത്രം ഇടാണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലി ഇടുക ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നാൻ്റെ അടിയിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇത് കുക്കറിൽ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്കർ കമ്പ്തി വെക്കുമ്പോൾ കുക്കറുമ്മ പിടിച്ചിരിക്കുള്ളൂ അപ്പം അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ കുക്കർ കമ്പ്തി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നാൻ കുക്കറുമ്മ പിടിക്കാണ്ട് വിട്ട് പോരണുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വെള്ളം നനവ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളവും തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും വെള്ളം നനവ് ശരിക്കും ആവണം ഈ കുക്കർ കമ്പ്തി വെച്ച് കഴിക്കുക തന്നെ ഇതങ്ങോട്ട് വിട്ടുപോരും ഇപ്പോൾ വെള്ളം നനവ് ഈ നാൻ്റെ എല്ലായിടത്തും ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കമ്പ്തിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഈ വെള്ളം നനച്ചേക്കണ ഭാഗം കുക്കറിൻ്റെ അടിയിൽ വരണം അപ്പം ഇത് കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നാൻ വയ്ക്കണം പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് നാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ് കുക്കറിൻ്റെ സൈഡിലൊന്ന് കൈ തൊടാണ്ട് നോക്കണം അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് നാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച വഴിക്ക് തന്നെ ഈ കുക്കർ നിങ്ങൾ കമ്പ്തിയിട്ട് ഫ്ലെയിമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കണം തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി തന്നെ വെക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നാൻ വെക്കുക ഇതേപോലെ അടിയിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ കുക്കറിൻ്റെ അടിയിൽ ഇത് പിടിച്ചിരിക്കുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുക ഇത് വെച്ച വഴിക്ക് തന്നെ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെക്കുകയും വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കുക്കർ കമ്പ്തി വെക്കുകയും വേണം തീ കുറച്ച് വെക്കരുത് തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി തന്നെ വെക്കുക അപ്പം ഇപ്പോൾ കുക്കർ ഇങ്ങനെ കമ്പ്തി വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി തന്നെയാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് നോക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒന്നും കൂടിയും ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവാനുണ്ട് ഒന്നും കൂടിയും കമ്പ്തി തന്നെ വെക്കാം ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടും കുക്കറിൽ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ അടിയിലും ശരിക്കും നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു കിട്ടാം എൻ്റെ അടിയിൽ നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിടിയിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വിട്ടുപോരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നന്നായിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മുരിയിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇത് കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഗാർലിക്കും ബട്ടറും കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം ആ പേസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കണം ഈ നാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് മാവ് വെച്ചിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് നാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക